外汇 ATM， 我是未来银行行长胡瓜，我是乡里三转。未来银行里面金库钱很多，各位用智慧来领现金吧。今天主题是什么？国宝记忆传承大师。我一定要念那么慢。当然啦，慢才有那个气势的感觉。是国宝大二。就这么年轻叫做国宝了，杨元庆你好，你好，唐三好，江你好，你好，我们叫杨元庆，你几岁？现在三十三岁，三十三岁叫国宝会不会太早？哎，我觉得有点承担不起啦，但我也像记忆式溜溜球，然后曾经为台湾拿下金氏世界纪录，绝对是国宝，真的是国宝，国宝就溜溜球的国宝，接下来要要两个一起介绍了，没错，庄凯旭哈，还有我们的好朋友陈雅兰。大家好，大家好，很多势必影后，这就是两位。对呀、啊，两个怎么会呃粘在一起来介绍呢？啊，粘在一起，因为我们两个是夫妻啊。好，两位夫妻。哦，就什么结婚的没发帖子给我们？有有有，现在发了，现在发了，来看一下啊。勇气家族，对对，这是我们合作。呃呃，就是首部的歌仔戏职人剧，嗯，哇，他演我的老公，他是原本的团长，嗯，结果呃呃第一集就不见了嘛，对对，但每一集都会用一个精神支柱的状态出现，嗯，对对，虽然是传统戏曲，但是我们有用新的科技拍摄，哦，所以是传统电影吗？电视剧？呃，电视剧，电视剧，电视剧，那影集，嗯，他能演女生就是勇气啦，你这，哎呀。谢谢瓜哥。这是什么时候？是什么时候宣传？我们拿一下就放下来。四月二十一号，嗯，呃，晚间八点，每周日晚间八点起，然后。那公视台语台，还有那个晚间十点钟在华视主频。来，谢谢两位，谢谢传承嘛。讲到地方戏曲也不光只有歌仔戏啊，相声、刘尔金、哎哥，还有我们的，还有我们的施达林，达林，我是达林。对，是的，是的。这是我们四月二十二十一的《别来无恙》。哦，这个吴，为什么吴呢？就是我的师傅啊，吴兆南，他的他的师爷吴兆南。对。以前魏龙华、吴兆南是天生一对啊，对对，两个人搭配的。对，那那魏龙华早走的比较早，是，但是吴兆南呢，活到一百多岁，对对，九十三啦，啊啊，我们就叫一百吧，对对对，哎。就是在，那你看他学生有那么多，对，没错，徒子徒孙啊，是是，对我跟他徒徒弟有这个我嘛，还有郎祖云、刘增凯、樊光耀，对口相声算是比较简单一点，对，都都不容易，都单口难了，单口最难，对，单口最难，自己一个人讲还算比较简单，你要自己演 A， 又要演 B， 要对对对，要买包，没错，太难，对，压力超大。现在那个台北表演艺术中心就是那个什么。贡丸什么的，贡丸关东煮，对对对，关东煮那个那个地方嘛，球剧场，是的，皮蛋豆腐，皮蛋豆腐，皮蛋豆腐，这个就别来无恙，别来无恙，期待，欢迎大家来看完他们的舞台剧，哎，哎对，结束之后就来就来看电视，我们在二十七号，二十二号，二十二号下午，下午看完别来无恙，回家赶快看我们的《永续家》，是，谢谢这个单位特别安排，好，该做的也做了，希望你们好好表现你们的智。会，好，一定要的。来介绍两位专家，首先介绍超人气美女主播林佩杰，你好。这些主播呢是中山大学行销传播的硕士。接下来介绍社会科普教名师陈启蒙老师，大家好。啊，启蒙老师是文史名师，出版过十次。是，好，马上要进行我们第一回合存款争夺赛。请先生，请讲解游戏规则。欢迎五位大师莅临我们的未来银行，请转身看向我们的金库。金库里面呢存了五万块的奖金哦，可以转回来了。在这一回合里面呢，只要每答对一个答案，就累积两千元的奖金，马上进你的账户里面。五万元抢完为止，大家加油。好，好。第一题是林林佩杰主播来举千或差，是，请出题。小时候呢，我们都最爱去干妈店买零食。那根据网络近万人的调查，最让人心动的童年零食前二十名有哪些呢？干妈店嘛，台语不好，干妈店，干妈店嘛。你英文这么好，台语再好，那我们就出去不用来主持。干妈店，我家里以前开过哎。小小的吗？对啊，我小时候家里开干妈店，卖生永牛奶糖什么黑中沙士。你把接下来，你把答案都说出来。继续讲，继续讲，行长继续。他不在前二十名，是吗？哎，请讲答案。哦
，来，谁？请讲。你，像我吗？对，我知道，因为我小时候最喜欢逛嘎巴迪亚，就是有一种糖点，你会觉得自己变大人这样夹着，然后就抽香烟，真的，然后就吃，它叫香烟糖。香烟糖对我错，嗯。吗？哎，恭喜你呀！千块进账，有、啊、千块换我，恭喜你！五千块，千块等千块，恭喜你！等千块，千块，千块，千块，千块，千块，千块，千块，呃，有一种糖果吃在嘴巴里面会有不知不知不知的感觉，跳到糖。啊，有，请两千。张凯军，好像印象中有一种巧克力，但是它是包着一个像足球，它很难剥，每次都剥得很辛苦。有时候心心心一急就直接吞下去，然后吃一吃再把那个足球皮再吐。可以这样子，可以这样。叫足球糖，巧克力，巧克力吧。足球巧克力，对或错？是不是？哎，恭喜！来两千。哎呀，亚兰。哎，主持人英文很行嘛？日语就不行了吧？日语很不行。拉玛内鲁。拉玛内鲁。小米，你知道吗？小米，我敢猜啊！哎，对，拉玛内鲁。弹珠汽水。弹珠汽水。来，对我说，恭喜两千。现在这个苏澳还有啊？现在还有还得到，全世界只有两个地方的苏澳冷泉这样。对，一个是意大利，一个就是苏澳。全世界哦，能做汽水。全世界。对，刚刚瓜哥已经把答案讲出来了。哎，生勇牛奶糖。哎，你嘛看我出团哎。哎，他一讲好了，我嘛他讲好了。早就讲出来了。对或错？来，恭喜。有一种就是我们小时候都会这样，然后就会吹出一个大泡泡，那个泡呃口香糖，泡泡的口香糖。叫什么名字？叫什么名字？对，讲名字叫什么？叉飞，飞叉，叉雷，飞雷，飞雷，口香糖，对不对？对。哎呦，哎，加两千。杨远庆，呃，有一种糖果的形状，哎，外面是红色的，可乐糖。哎，恭喜两千。很厉害呢。还有一种是，它是很像鱿鱼片吧，还是什么红色的？然后吃了之后舌头都会红红的，然后一片那个鱼板，还是那叫什么什么猪大猪公对？哎，是不是叫大猪公，叫大猪公。好像是大猪公他说的这个有湿的跟干的，对对对对，干的是长长的，然后湿的是比较。然后小小男生都会吃，整个舌舌头红红，就像女生这样。然后第二天上厕所以为自己发生了什么事？对我错。有色素很多的这个。色素很多的，色素很多，血液相似。对，对，哎，嗯，杨兰，我快答不出来了，因为小时候没那么有钱呐、啊，都没有去过干妈点嘛。但是我有突然又想到一个答案，又怕说我年纪太大，还想，嗯，行长好好哦，对啊，亏亏加数，叫做冰。而且那还可以，那可以冰过来。不是不是冰，没错，细细一条哎。因为我不知道名字啊，那我也不知道什么名字，我也不知道什么。对呀，我想答那个，我是果冻，我要打米德。哦，米德，米德，面茶米德有没有？恭喜，两千块四千，来，耳机哥再回去讲这个，你每次讲瓜哥那个用掉，那个那果冻条啦，对，可以吸的，有没有？正确名字哦，我们猜啊，果冻条，正确名字，果冻条，果冻条，错，没有。哇！好厉害！好厉害！这样讲不能讲，不能讲。待会来还有。好，这样你看，我就不敢回答了。真的哈。呃，我想刚刚凯勋讲的那个，跟有一个东西，猪耳朵。也没有二十米，不在前二十米，不在前二十米，那是饼干对不对？那个饼干。对啊，不是，有这个东西不在前二十米。太可惜了，我还用了三四个要后面用哎。二十个我们都猜不到，现在给我们。哇，还有什么？猜了几个呀？为什么？哇，有东西它可以很长很长，有点像溜溜球，呃，很长很长的那种口香糖。很长很长。对，那种一整卷的，卷起来的，卷起来。是什么卷起口香糖吗？我不知道。卷起来的口香糖，对我说，那个不是那个不是那个年代的，应该不是。啊，不是，应该不是。来，庄凯，我想到一个小女生很爱，哦，那个口可以当口红涂，对，口红糖，口红糖吗？对，口红糖是是不是口红糖？口红糖对我说，有两千，请加两千。那个戒指戴在手上这样子，然后再拿下来。对对对对对，生下我们夫妻耶！哇塞，那下一题你要讲什么？我我要讲
，哎，可是我又怕，哎，刚刚不知道有没有被讲过，就是吃在嘴巴里你会跳的那个，你刚才讲过了，讲过了，那我我不是要讲过，哎，我要讲那个。旺仔小馒头，小馒头，小馒头，对，我说，对对对对，恭喜啊，再加两千，哎呦，还有嘞，哎，上面还有两万八，你们俩夫妻慢慢抢哦，啊，好厉害，给你啦，会不会？有有，够救命，不啊，够的，我厉害，白雪白雪公主，白雪公主是不是有那个梅梅梅饼梅饼吗？梅饼吗？梅梅饼，梅饼或错，没有没有梅饼，没有梅饼，来。全部焦点都在皇帝身上，这时候我应该好好的发挥一下。你要有勇，要有勇气的把它打出来，勇气的把它打出来。你没有时间了，会倒数的。目前，白雪公主泡泡糖一片空白。白雪公主，后来白雪公主，什么白雪公主？我在泡泡糖啊。对，啊，白雪公主，对我说，没有，没有。我刚刚，我刚刚说那个是橘子，那个叫什么？橘子汁啊。橘子汁吗？有一条像塑胶袋的橘子汁。是啊，可是不知道那个叫什么名字。果汁棒啊，果冻。果汁棒跟果冻棒差那么差一点点而已。啊，没有绿豆糕啦。哦，不在里面。绿豆糕。乖乖，乖乖，乖。旺仔小馒头刚刚你讲了。对，王子面。还有马卡龙啊。哎呀，好。那我们奖金念一下。吴雪乐、袁庆四千，凯勋六千。亚兰姐六千，呃，金哥两千 ，Darling 四千。两千，韩国还有两万八，请继续抢。这一题呢是由陈启鹏老师来举圈货杀，三句话请出题。生活不顺的时候呢，我们很常会用占卜来了解运势。请问中华文化中占卜算命的方法有哪些呢？请讲了，来。耳心哦，当然最最最这个最普通就是面相，面相对或错，答对了，两千块，耶，大林，大林，讲完面相一定就有手相，手相对或错，答对了，请加两千，耶，好，那个老师答对就答，等一下，老师答对答对不要这样，答对了。张可爱，高志阳，我觉得很棒。好，每个人都有的名字，用名字来占卜。姓名学，姓名学对我说，答对了。啊，正常多了。好，来加两千。嗯，说，凯旋。紫微斗数。紫微斗数对我说，答对了，请加两千。给他讲去，我现在,在主持什么节目？我就是在主持命理节目，我有可能不知道，对不对？我讲一个不一样的。好，摸骨，摸骨，关系摸骨，关系摸骨。啊，讲话速度很快哦。他是从哪里去摸手，对不对？关系啊，关系，关系的时候。听说很准呢。哇，你还没就是摸手，对不对？一直摸到说呢，你还没走大运啊。啊，还没大运，他有认出你是谁吗？知道。来，关系摸骨，对我说。答对了，耶！请加两千。这边补充一下，哎，请说。哎，就是说这个摸骨啊，其实相传是由鬼谷子传下来的，是因为他看到民间有那个盲人生活困苦，所以他就发展出这一套。但是为了怕明眼人跟他们抢饭碗，所以他就下了禁制。据说明眼人学了这个摸骨之后，也会逐渐瞎掉。嗯，哎，对。哇，呃，鸟卦。哎，有鸟在那边，鸟一个，对，我错，答对了，对，他好像会去衔东西，就随便的吃，对，要要，对对对，要一块牌子过来这样。那这边补充一下鸟卦哈，就是。呃，早期的鸟卦，呃，就是现在的鸟卦是用小文鸟去夹那个签，对，好。可是其实古代的鸟卦，它是用声音的鸣叫声来判断吉凶，然后到了宋代的时候才演变出说看鸟的数目、鸟的种类、鸟的鸣叫声来去判断吉凶。哦，所以古今不太一样，对。哦，来，该答应。有鸟卦应该就有那个龟卦，就是会这样摇一摇弄出来。龟卦，对我说，答对了。它是用龟壳丢出来的。对，那龟卦也有分古今，那古时候就是我们所谓的占卜，就是把龟壳钻洞之后拿去烧，那出来的裂纹就是来去判断吉凶。可是这样子龟壳很快就用完了嘛，所以到了现代就改变成。呃，拿三个铜钱放到龟壳里面去摇一摇，摇出来的正反来去判断吉凶。哦，那我也要补充一下，像老师说的这个叫做“灵骨金鸡卦”哦，灵骨金鸡卦，灵骨对吧？老师对吧？对啦，所以它也叫它也是乾卦吗？
，不一样。我没有讲补充这一点，就是怕有怕有重复到答案。来，请加两千了啊！来，好好，来，请继续了，因为还有一万四哦。买房子跟开公司都一定要看的风水，哎，风水，对或错？答对了，来加两千，恭喜。那就讲到风水，那还别的了，就是刚讲的金钱挂了，钱挂了，不是金钱挂了啊，这个这个这个，钱钱挂对我做，答对了，来讲解一下金钱挂。那金钱挂其实很早，历史在很早，在先秦时代就出现，像比如说在《封神榜》里面就有提到周文王用金钱卜卦，那所以他后来出来的这种金钱挂也称为文王刻或者是文王卦。姜子牙文王卦啊，那个周文王跟姜子牙对，姜子牙嘛，是《封神榜》里面是。来，请加两千。哎，亚兰，来，老师这个题听说是为我设计的嘛哈。易经，答对了，耶！好像所有专家先看易经呢，是对易经通了才能懂，对对，很难学，很难。对，我们常常是抽签嘛，那个竹签，抽林签，不掐挂那个叮叮叮。好了，抽签，抽竹签，抽竹签的，抽签对或错？答对了，有的，加两千，喂，恭喜，快没了，生辰八字算吗？哎，生辰八字，生辰八字对或错？答对了，有的，要不然你们两个结婚不是合生辰八字吗？那个就是算命的一种，加两千啊，哎呀，破万了，哎呦，剩四千了，惨了，被被对八字，老师有什么要补充吗？这两题而已，有。那所谓的生辰八字啊，它其实也称为四柱八字，因为啊，就是年月日时称为四柱，然后呢，它们所对应出来的时辰就叫八字，所以八字是这样子来的。那我们有时候会用这样的一个生辰八字来去看看你的命重不重啦，啊，未来运势会如何？接下来眼镜四千，哇，该讲都被讲走了。最近最有名的寡不会，寡不会。哇，波威对或错？答对了。哎呀，对，对，他的运势嘛。所以下面有一首歌，哇，哇，不会，不会，但仅加两千。厉害哦。寡妇不是问事情吗？就是问。寡妇其实是最早啊，他用那个贝壳做成那个卜卦的工具，那所以叫做直交啊。因为那个交啊，又跟我们教导的交，呃，音音是一样的嘛，有点类似像神明教人如何趋吉避凶，所以直交直交就是这样子来的。好，接下来庄凯旭最后两天，剩剩两天，好难哦，剩两是不是啊啊那个，诶诶写一个字，然后测字嘛，那叫测字吗？测字，对或错？答对了，耶，好厉害，请加两千。那个测字啊，比较有名的是在宋高宗的时候，当时有个测字师叫做谢石。那这个宋高宗去看这个谢石的时候呢，就随手写了一个土。谢石一看，一个土一家土，那就王咯。那所以他就怀疑这个是不是皇帝。结果呢，皇帝看他没回答，又写了一个问，好像问东西的问。他写的很飘逸，结果他就说了，左看也是君。又看也是君，您一定是当今圣上，所以哦，宋高宗非常的惊讶，后来就把他认为大官了。莫惊讶，莫惊讶，莫惊讶，我跟你赌，我跟你赌，没有，赌赌什么？没有，没有，没有，全没有。我这才第一轮，后面还有的赌。哦，两个人，我们是银行呢，我们还有，还有答案，我们还有答案，我们还有答案，还有答案，什么姓名学也算啊？哦，还有呢，对不对？卦，姓名有奖。米卦，米卦，米卦，百米，讲各一轮一千块，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，答对了，哎，那你说，举手，举手，举手，举手，你画面是剪不掉的，你告告诉你啊，怎么样？我跟你讲，这一千块我们需要增加。这一千块从他薪水扣啊，再加一千。谢谢老板，再加来，加耳挂好了。好，我放弃好了。好的，一千块得不到，来，庄老师，有没有？是不是有折那个花草，折叶子？
，然后来他爱我，他不爱我那个。你讲事业潮，事业潮，他爱我，他不爱我。玫瑰花爱我，花少童话故事。我帮你整理，花少算命有没有？没有，没有，没有，一千万没有压来。我就是米卦，米卦对或错？答对了，来加一千，耶！接下来要进行，我们五五位的价钱都差不多嘛。哎，目前是袁静一万，海讯一万二，雅兰姐一万一，而金哥八千 ，Darling 一万一。接下来进行下一回合，赢者全拿。赢者全拿的规则，请讲解。这一回合呢，是出问题 A、B 两个选项，大家同时作答。那如果这题答案是 B， 然后有四个人都答 B 的话，一个人代表一千块，马上存四千块进去金库里面。那这一轮呢，最后最后留下的那位会把当时金库里面的金额全部灌入自己账户，赢者全拿。第一轮的第一题，请出题。台湾俗谚“陪熬菜龟”是形容一个人很爱碎念。请问为什么特别是用澎湖的丝瓜来形容呢？ A， 丝瓜上有十片叶子。B， 丝瓜外观有十个棱角。请作答 A 或 B。哦，有十个棱角在长，在长不了吗？长不了。怎么样？哦，所以就念，所以就念嘛。咋的呀？我我出生澎湖啦。哎呦，我知道。一定他有十个棱角的是十粒嘛？好，还是十粒？十粒，十粒，十粒，十粒呐。十粒。来公布正确解答。正确答案是。B 丝瓜的外观有十个棱角，那澎湖丝瓜呢，跟我们台湾本岛肥肥胖胖丝瓜长得超级不一样的哦、喔。就像刚刚雅兰姐说的，它上面有十个棱角啊，对，然后就是棱角两，对不对？十两，杂两，就是跟杂念、碎碎念同音，所以歇后语就有这句话。对，杂两嘛。澎，台湾菜龟几杂两。就是从这个意象，你讲的太厉害了，我努力了，我努力了，真的从这个意象引申出来的。你搞不好翻成英文还比较会讲，对，英文我还真的不会说。对，各五千加五千，哦，哇，马上就五千了。你看这样累积才快呢。来，请出题。称赞别人也是一种艺术。根据美国心理学家分析，哪种方式的称赞会有更好的效果 ？A. 背地里称赞。B 当面称赞，请作答 A 或 B。当面吧。有三个 A 两个 B。当面吧。哈，应该当面呐、啊。我其实我们台湾人比较会背着称赞，因为他们不想让他熊大背。哦。我肉一辈子也翘起来。啊，所以的背背地，但是。外国人觉得说应该当面称赞，然后给他心理因素，素质比较强大，他就会更好。可是我之前听过一个背地里称赞有个好处，就是我想要夸赞雅兰姐，我跟你说，然后你间接的，就是跟雅兰姐说，就是没有那么直接。然后雅兰姐说，哦，原来那个人在夸赞我，当面有点假，当面会很像很客套。如果你是借由第三方跟你讲，好像觉得他真的觉得你错。对对对对,對，来，请公布正确解答。正确答案是。背地里称赞，那心理学呢，将这种背地里称赞得到的效应称为温莎效应，它比其实比直接称赞来的效应还要更大，而且呢，它还有一个过程哦、喔，效应最大的就是我先贬低你，然后贬低的这个东西就会传到那个人身上，对，然后呢，过一阵子之后。我在夸奖你说哇，其实他很厉害。我以前是我小看他，看不出来。那这样得到的称赞，这个情绪的转折会更有感。但是要小心哦，有时候传话要是第三方啊，只传了轻蔑的那一部分，没有传到后续夸奖的话，那麻烦就大了。就是蒙古大夫嘛，传着传着就变种。对，我三人成虎，为什么做人要这么难呢？为什么？是个爸爸哎，阿叔阿叔叔哎，哇，大罗大头生气配行啊，对，在那回事的。这这个这样。哎呦。难怪世界现在这么乱、啊。对，不要生气，不公平，我抗议！不要生气，不要生气。其他人亚，其实亚洲的，那边有其他亚洲。学学姐，没有龙椅呀？哎，没龙椅，那就是龙椅啊。来，学我这机呢？学姐，我们走吧，学姐。好，不能再回来。学姐，行行行，那边。来，请加三千块。
。行长，该该您帮我翻译了，刚刚是什么什么肾脆配，然后什么什么，刚刚那一种。哦，对不，先给你扇两个耳光，再给你呼呼哎，说哦你很棒。对呀，一家困难。对呀，对，你们学到了，我是不是可以虚伪？学到学到了。他弟说不用虚伪，就直接。卖 gay 啊啦，这样子。对呀、啊，我我这么厉害，教你们这些，我可以复活吗？嗯，可以，待会待会，待会就复活。啊，只其实。这钱也不够我三栋房子算。来，三千万不要倒。下面一起请助理。钟凯勋会吹萨克斯风，请问这种乐器以金属制造，却被分类为木管乐器，原因是什么呢 ？A. 以前用木管打造。B. 以竹簧片发声。请作答 A 或 B。哦。哦，对啊、呃，因为他那个吹的地方是黄片嘛，对对对对对对对对，正确答案是，一，以竹黄片发声。其实管乐乐器呢，分为铜管乐器跟木管乐器，那怎么分呢？铜管乐器就是演奏者嘴唇震动。而产生生意的就叫做铜管乐器、嗯。那另外一种呢，木管乐器呢，不见得是木头制成，而是像萨克斯风的声音啊，它是经由你连接在吹管上面的簧片震动而产生声音的。这个虽然它是金属制造，但是还是被归类为木管乐器，因为就是那片木头了。震动的方式是，请加三千。下一题，请出题。北藤贵是台南的排队美食。请问北藤贵的发明跟哪一个神话故事有关呢 ？A. 牛郎织女 ，B. 女娲补天。请作答 A 或 B。好，有 A A B 咯。哇，哎、欸，这个亚兰刚刚的，好激动啊！这个帕子有点大。哎呀，人家好激动，他说我知道，我知道。他又不是台南，你不是说你是澎湖？我台南，我现在就台南。我澎湖出生，但是我在台南长大。啊，在台北流浪。呃，我我我是选择 A 啦，牛郎织女啦。哦，为什么？对，因为呃，那个北藤贵就是装织女眼泪的，有一个七夕节，你知道吗？啊，我知道，就是在拜七星娘娘娘。七娘七七牛妈七牛妈，对，就爱用北藤贵。对，看姻缘吗？呃，七牛妈也有在做十六岁啦，因为台南的女儿都有在做十六岁哦，十六岁就是特别会为那个成人成人礼成人礼，对对对对对，不外一样。来，请公布正确解答。正确答案是 A， 牛郎织女。其实呢，白糖贵也有人叫它是软贵，或是碗。这怎么念？挖一样，挖一样，挖一样。早期制作时呢，因为我们在中间压出一个小凹槽。传说中啊，七夕呢是牛郎织女一年一度相聚的日子啊，特别压个凹痕，制成制作成像碗的感觉。为什么呢？就是要来装织女的眼泪。哦，进入为马赛。哎，我演过牛郎织女啊，我一知道啊。你一定演牛郎，怎么演？对啊，牛郎。我也我也演过牛郎。感觉到你内心的渴望。其实我之前看你们节目都很光明的，为什么？我有点，我不想到底还变这样。自从你来就把我影响了。真的，请看这一出。好长。来，请到旁边休息一下。来，加两千，一万三。留给人家，留给人家。屁股好痛哦，屁股很痛啊。对，来来，没关系，你就坐留耳机大腿就好了。好，今天才有新闻的，不能乱坐。现在不能，对，现在不能乱坐。在看十九世纪初期照片的时候，我们会发现照片里的人都不太笑。请问是什么原因呢 ？A. 怕灵魂被相机吸走。B. 没办法笑太久。请作答。都是怕灵魂被相机吸走，所以不敢笑，啊、是吗、嗯？对，因为那时候刚发明的时候，就是很担心，就被拍的人会很担心被灵魂被吸走。嗯，对，不然怎么把人物。画拍出来，而且怎么可能不不会消太久？你再怎么假消都可以消很久、啊。这是演员，你是演员，你才行。来，正确正确的。正确答案是。第一，没办法笑太久，为什么呢？史上第一张
张照片呢出现在西元的一八二六年，是由法国的发明家所拍摄。那这个照片整整拍了八小时才曝光完成。那是另外一个法法国科学家发明了银版的照相法，也要十五分钟才能完成一张照片。你要怎么 hold 住一个笑容八小时或是十五分钟？所以大家没有笑容是因为已经很难保持笑容了，所以就能只能放空。那这些钱有个好消息啊，还是保留到下个阶段。是的，请回，请回，请回。灵魂被吸走，是我们台湾人觉得，国外不是这么觉得。第二轮第一题，请出题。早期歌仔戏正戏开始之前，都会先以半仙戏开场，用意是什么呢？哇 ，A 祈福，这个什么哇 ？B 聚众，那个陈雅兰最后按，陈雅兰最后按了，先不要，来请作答 ，A B。他按了就不用解释。我跟雅兰姐一样就好了。怎么？就按了按了按了，跟雅兰一样就按了。按了。第二个，我们说相声的，你们知道？我觉得，我们如果是我们的话，应该是聚众啊。对，我们对。哎，热闹了，来来来来来来来来来。对，是歌仔戏早期半仙是要祈福，因为会请歌仔戏剧团去庙口，一定就是神明生日嘛。对。那神明生日的时候，你就要先办一个仙给神明看，因为他生日先祝福他，然后神明开心的时候，他也会。苦降甘霖也会保佑大家，所以有时候常常虽然是爆满，可是也常常会底下里里拉拉，不是聚众，几几个人他也要演，对，他是因为当庙方要没人也要演嘛，对不对？来，请公布正确解答。正确答案是。祈福半仙呢，顾名思义就是演员扮演天上的神仙，向神明祈求赐福啊。那这是非常非常重要的一个开场戏哦，也可以说是最重要的一部分。不管呢是哪种剧种，在台湾民间呢，在正戏上演之前，一定要先半仙问信徒祈福啦。那近期呢很有趣的是，有的时候呢，呃，已经以露天电影院取代传统戏剧了。那即便如此，前面还是要先播放一段半仙的影片，才能开始播放正片的电影哦。哇，一万八，很多、哦。下面题请出题。孩子成长关键要看骨龄，请问哪个部位最能反映儿童骨骼发育的情形 ？A. 手掌 ，B. 小腿骨。请作答 A B。哎呦。搞不好哪一个人独得呢？哎呦，啊，你你只有你，呃，写手掌哦。如果你赢了这些钱都你的。哇，一万子。对，那你说对啊？所以猜的吗？呃，没有，因为呃，小朋友的手掌比较小，嗯，所以一定是看他的手掌。你看他的小腿骨能看出什么？嗯，好，根本看不到。不是，我们是有一个传传说，就是你你人长不高，对不对？把小腿骨打断，然后重新接上一起，它就可以就可以长高了。这是真的，真的有人这么做，真的是台湾俚俗语，叫做怕等秋裤，等都没用啊，对吗？哦，我们家那样，不是啊。年轻人，呃，因为好像小腿骨跟身高是成正比的，所以要看小腿骨的话会比较准确。正确答案是。使用检测骨龄的方法是左手用 X 光照射，为什么呢？因为呢，我们的手掌的骨节比较多，那相对的骨化中心也比较多，那你可以就从这边看出骨骼接下来的发展比较好预测。那小腿骨呢，其实看不出不同阶段的发展。哇，这期像不像国文那集？真的，误打误撞。来加一千。哇，只有他一个人答对嘛？一万九，请灌入亚兰的账户。哇。三万块了啊！来，接下来是最后一轮啊，请出题。根据心理学家研究发现，喜欢跟什么类型的人交朋友，容易罹患忧郁症？什么 ？A. 海派型 ，B. 亲和型。请坐啊！什么？罹患忧郁症？好，只有人选 B， 说明你答对啊。达林
觉得，我觉得是我错。亲和心，因为我在想说，如果你的朋友太亲和，你会不会就是他一直关心你？忧郁症的人其实有时候不是要一直关心他，他真的就生病，你一直跟他讲说，哦，你真的没事啊，你要出去走走啊，他越听越觉得烦。所以我就想说，我觉得 A 呀，因为海派型的人常常都有一个大哥的样子，就阿黑啊，就啊这件事就怎么样怎么样啊，大家就这样子了。那可能一些比较个性低调的人就在旁边太吵，哎，他也决定不了事情，就越来越阴阴郁，越来越阴郁。哦，对对对，他不是最突出的人，他决定不了事情嘛。嗯，对，请公布正确解答。正确答案是。海派型，其实有心理学家呢，他将交友状况分成两种，一种是海派型哦，代表你交友圈非常的广阔，重义气啊；另外一种是亲和型，你的朋友不多，但是跟朋友之间呢都充分的深交，了解对方。那其实海派型的人呢，他们嗯比较。普遍不幸福、不健康，因为原因是为什么？他们甚至还会有一些在外面很嗨嘛，所以你变成有很多要武装自己，那你内心的那一部分呢，比较少人知道，有的时候反而自己想的多啦。那你跟亲和亲和派的朋友交朋友的时候，你比较容易好好的跟他聊聊天呐、啊，然后舒缓你的压力。但是大家要小心哦，因为最近社最近这几十年呐、啊，社群媒体的发展，大家开始追求更多的朋友，那忽略了心中感受。其实友谊还是要走心的。来，当你请。好的，请增加四千，很难做。下面一题，请出题。《三国演义》中是谁过五关斩六将，单枪匹马突破重围 ？A. 关羽 ，B. 赵云。我还是等一下再按了。答，来，你等一下再按了。啊啊，可以按了。你哦。过五关斩六将哦，我我我妈妈就是演关公的，所以我从小就看看着关公长大。哇，我以为你演关公哎，演过吗？那时候还小，我没演过。其实关公，嗯，很少女生在打扮，因为他还是有，还是还是神格嘛。所以我妈妈要扮关公的时候，她都不能讲话，只要一化妆。就不能跟他讲话，然后他要出场的时候一定要烧那个金金爪，细个头爱修金爪，然后要放鞭炮，表示关关公来了，他才可以出场。然后讲话都不能张开眼睛，除非杀人，要杀人，要杀人的时候眼睛才可以睁开，平常都不能睁开。那他怎么演？眼睛闭着怎么演？违违章嘛！你看我们现在的的关公神像都是这样眯眯眼的。对，因为我们京剧也是这样，京因为在学校学京剧也是，老师都说你要是扮了关公就不能讲话，然后身上要用那个朱砂打一个红色的叉，就是哎，我不是真的神明，我只是一个演员。嗯，然后就跟雅安姐讲的一样，就是他都是眯眯眼，所以我们看到那个神像雕像，他都是眯眯眼。对，但是。入目横眉的都是拿着大刀在那边，就是要开，要开打的那个。所以你看，那个关公是黑白到处要拜的，对对对，警察也拜，黑道也拜，哦，确实确实，对，确实。哎，请公布正确解答。正确答案是 A， 关羽。徐州之战呢，刘备战败。那关羽呢，张辽劝说他，所以他们约法三章呢。那呃，刘备呢就呃，关羽呢就暂时投降在曹操底下。但是后来呢，关羽又知道刘备在袁绍那边，他就想要去找刘备了。但是曹操怎么会愿意放他走呢？他就避而不见。但关羽后来只能不辞而别、嗯。那沿路上经过了五个关口，守将都不放心，他只好一一把他们杀掉。所以五个关口，六个将领，他都把他处理掉了。所以最后他跟刘备会合了，这就是著名的千里走单骑。过五关斩六将，来，请加两千，两位两位请到。好，我们要要去要去做这个，来欢迎欢迎。那我告诉你，你们都赶不上亚兰的啦，因为亚兰还存活着，再怎么加也是加他身上。来，接下来进一下，请坐。狗狗吹高雷，不是看到鬼，而是因为下列哪个原因 ？A. 释放过剩精力 ，B. 想要聚会，请作答。发春了，发春好像是另外一首。哎，对，嗯，好，想要聚会。口丁呐，哦，就狼一样，会叫一样口丁，嗯，口狼来了哈。对，对，或者请公布正确解答。正确答案是 B， 
，想要聚会。狗狗呢是群聚的动物，他们在叫的时候，不但呢可以传达说，哎，我在这哦，然后让它的同伴或是主人知道它的位置。那想要聚会、想要 party 的狗狗也会用这种方式呼朋引伴，大家快来。那或者手机发定位就好了。狗内狗内，然后呢，他们会一个一个不断的这样接连的呼叫，然后来传播。所以呢，除此之外，其实地域性比较具地域性的狗狗，它也用这种方式来告诉入侵的地盘者，并且。告知远班呃远方的同伴说，哎，这边有潜在的危险。下面你请出题。还有，三爪喜欢跟瓜哥抬杠，这个词来自于古代的斗嘴比赛。请问这个比赛都在什么节日举办 ？A. 端午节 ，B. 元宵节。请作答。现在我们想要周周星驰的电影一样抬杠。讲到花都倒下去了，对，斗嘴比赛，对，啊，选 B 哦，我是用三去法，因为我觉得端午端午的故事很悲伤啊，要包了丢，要不因为不想让他吃大体。所以抬跟抬杠好像比较没关系，我就先把 A 删掉。而且都在划龙船，很累，没时间抬杠。那请公布正确解答。正确答案是。元宵节，元宵的时候呢，除了猜灯谜之外，还要参加热闹抬杠大会。身强力力壮的人呢，真的是抬着竹杠，上面有轿子哦，轿子上面会坐着一个奇装异服、口齿伶俐的人，一直跟周围的人进行辩论、比赛、斗嘴，还要对骂。后来这种辩论呢，很有趣，变成了一种仪式，也就是。之后的相声，对口相声，你没机会上来打，这样来了，是这样子吗？好，他们两个连这个都不知道，就问，这个要问他祖师爷吧？对呀，来加两千。都忘了他们三个坐在那里。总共三题了，对。现在你们两题都同时答的，第三题如果是平手的话，就钱要对分了哈。第三题也是最后一题，请出题。请问。下列哪种蔬菜有抗癌与降胆固醇的功用，有超级蔬菜的美称 ？A. 菠菜 ，B. 高丽菜，请作答。哦，哦，两个都选 A 的，对，都是菠菜，菠菜啊，大力水手，大力水手，对，哦，正确答案是。菠菜了，哎，菠菜，菠菜呢是叶酸含量最高的蔬菜，它是中等的碱性食物，可以修复易癌因子以及肿瘤的蔓延哦。如果跟维他命 B 十二结合的话，修复力更强。那它里面还有含维他命 E 啊跟 C 啊，具有抗氧化的作用。那它还具丰富的叶绿素还有纤维，防止细胞内基因的损害，维持细胞的正常功能，而且还可以促进肠道蠕动跟化合作用，保持肠道通畅。那当然是超级蔬菜了，哎，一万块，加一千，才一千，这两天，这两天，这两天，你们两个答对嘛？对，各进六千，六千先进，庄凯勋六千的上一万八，亚兰进六千，耶，哇，三万六哎，太有钱了。陈亚兰成为今天的最终获胜者，三万六进入最终决战 ，Battle A D M。恭喜陈亚兰，皇帝就是皇帝，是的，皇帝名啊，你看，来来来，这插卡，金库呢插进去就这边金库门就打开了，肯定这很大啦，很大，三万六的奖金，请开金库，里面有三万六是你的奖金，但先看两个密码提示。分别是总笔画五十六画的孔明用兵，或是总笔画三十一画的皇帝开口。都要跟你演的戏有关呐、啊啊，皇帝的演皇帝，孔明在什么戏里面常演？孔明我没演过，孔明我知道，皇帝我常演。对，那孔明有很多啊，什么用兵、用兵如神、啊，三十六计什么哦，或是兵贵神速啊，哦，都有。对啊，神鬼莫测啦。嗯，不要我，我当皇帝我还是选皇帝。要选皇帝，皇帝的，比如说皇帝的，一言九鼎，一诺千，哎，一言九鼎，对对对对，一诺千金算吗？一诺千金算啊，皇帝开口来，请锁定。那我们看没有选的是五十六笔的孔明用兵，是哪四个字成语？哦，还好，运筹帷幄。哇，这拍就拍戏啊！丢啊，笔画太多了。还好没选这个。你的题目是
金科玉律，这五个简单的啦，金科玉律，来计时开始，一分钟。金一二三四五六七八。送钱的嘛，二三四六七八九，停，好，停了，停了，时间你几秒？三三秒，写太慢了，是不是？不是不是，一总共几分钟？你那唔对，诶，够时间时间难改啊，哦，唔是一摆都清晒了，哦，好，好，好，金科玉律，对，它的密码八零九零五零九。是有可能对啊，这词好漂亮哦，对啊，比我们之前解答写的还漂亮啊。是，哎，对或错？恭喜恭喜！是吓人哦，恭喜！厉害呢，来来，哇哇哇，你看，哇塞！这这里紧，哎，我都起鸡皮疙瘩了。真的钱在这边，真的，真的，总共它是三万，三万六，三万六，来，真真的有钱可以拿，听听，你们听听啊。我我记得上什么节目好像没有哎，没有，这是真的，你看金科玉律，对了，耶，零八零九零五零九，对不对？恭喜你获得，呃，三万六，三万六，恭喜恭喜，谢谢波哥，谢谢，谢谢，来，我们往前，啊好，恭喜。看你写字那么漂亮，真的哎，一般写字还不写那么漂亮。运筹帷幄，就像诸葛亮用兵如神啊，调度如神，运筹帷幄是这个意思。刚刚的金科玉律，也就是说皇上讲的话，说的算。对，我们还要立法，他不用，他讲的就是法律，就是就是金科玉律。好，谢谢。呃，晚上八点锁定，拜托 ATM。把智慧变现，感谢大家，谢谢，恭喜啊，恭喜啊，谢谢，六，谢谢，三万六，谢谢，三万六，谢谢，谢谢，三万六，哇，太羡慕了，好久，谢谢八哥，谢谢，谢谢八哥，谢谢八哥，你很棒，好，一定一定一定一定，立刻马上，前面四月二十二日，秋天，所以觉得哎。